Moin, willkommen in Leipzig Hauptbahnhof. Heute geht es um Neuerungen bei der S-Bahn Mitteldeutschland und beim Regionalexpress RE10 zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022. Wir fangen an mit der neuen S-Bahn-Linie S10. Sie führt von Leipzig Hauptbahnhof nach Grünau und verstärkt dort die S1. Ziel ist, dass tagsüber alle 15 Minuten eine S-Bahn nach Grünau fährt. Die Züge der S10 benutzen in Leipzig Hauptbahnhof die oberen Bahnsteige. Es fahren rote Triebwagen der Baureihe 442. Hier sehen wir einen Zug bei der Ausfahrt in Richtung Golis. Ein frostiger Morgen in Golis. Wir sehen eine S10 vom Hauptbahnhof ankommen, hier hinten unter dem Pfeil. Gleichzeitig fährt eine S3 vom oberen Bahnsteig zum Hauptbahnhof. Die S10 fährt weiter nach Grünau und hat dabei mit der vereisten Oberleitung und vereisten Schienen zu kämpfen. Am Gegengleis ist die Oberleitung anscheinend weniger stark vereist, wie man bei diesem Zug von Abelio sieht. Kommen wir zum nächsten Thema, zur S-Bahn S4. Mit dem Fahrplanwechsel enden hier die Langläufe nach Hoyerswerda, wie hier bei diesem Zug. Neuer Endpunkt ist stattdessen Falkenberg. Grund dafür sind Veränderungen beim Regionalexpress RE10 von Leipzig nach Cottbus. Seit dem 11. Dezember 2022 gibt es zusätzlich die Linie RE11 zwischen Leipzig und Hoyerswerda. Meist fahren RE10 und 11 zusammen und trennen sich in Falkenberg. Hier kommt ein einzelner RE10 durch Leipzig-Mockauer Straße. Das ist eher spätabends der Fall. Seit dem Fahrplanwechsel werden neue Triebwagen vom Typ Siemens Mireo, Baureihe 463, eingesetzt. Schauen wir noch einmal zurück in die Zeit vor dem Fahrplanwechsel, als hier Triebwagen des Typs Talent 2 fuhren, Baureihe 442. Nun sehen wir einen Zug in Leipzig Tekla. Am Haltepunkt Leipzig-Heiterblick sehen wir einen Zug von Cottbus aus nach Leipzig Hauptbahnhof fahren.
Der nächste Standort ist der Bahnhof Taucher. Wir sehen einen Zug aus zwei 442ern ankommen und abfahren. Und hier die gleiche Situation nach dem Fahrplanwechsel. Zwei Mireos, Baureihe 463, kommen an und fahren weiter nach Falkenberg. Nicht immer kamen Triebwagen des Typs Talent 2 zum Einsatz. Hier sehen wir einen Ersatzzug aus Doppelstockwagen und einer E-Lok der Baureihe 112 bei der Abfahrt aus Taucher. Hier seht ihr einen Talent 2 bei der Einfahrt nach Eilenburg. Die Triebwagen stammten meist von DB Regio Nordost aus Cottbus. Dieser hier jedoch kam aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren vorhin in Eilenburg und damit kommen wir zur S-Bahn S9 zwischen Eilenburg und Halle. Bisher fuhren hier Doppelstockwendezüge mit E-Loks der Baureihe 143. Hier seht ihr den gleichen Zug bei der Rückfahrt nach Halle. Mit dem Fahrplanwechsel endet die Ära der Doppelstockzüge. Auf der S9 fahren nun silberne Triebwagen der Baureihe 442 mit roten Türen. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.